बसमीम् अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स इन आवर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डू इकोनोमेट्रिशंस प्रोसीड इन देयर एनालिसिस ऑफ एन इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इज व्हाट इज देयर मेथोडोलॉजी ऑल्दो देयर आर सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट ऑन इकोनोमेट्रिक मेथोडोलॉजी वी विल प्रेजेंट हियर Uh, the traditional or classical methodology which still dominates empirical research in eco uh, economics and the social and behavioral sciences uh, methodology of econometrics ki jab hum baat karte hain to hamare uh, paas uh, empirical study ke liye bahut si approaches hain jo ki different schools of thought ne provide ki hain uh, aapke jo hai na wo uh, kisi bhi economic problem ko solve karne ke liye lekin Uh, सब में जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट हमारे पास एक मेथोडोलॉजी है उसको ट्रेडिशनल या क्लासिकल मेथोडोलॉजी का नाम दिया जाता है और जितना भी इम्पेरिकल वर्क है या जितनी इम्पेरिकल रिसर्च है इकोनॉमिक्स की सोशल और बिहेवियर साइंसेस की उसमें आमतौर पे यही जो ट्रेडिशनल और क्लासिकल मेथोडोलॉजी है यही इस्तेमाल की जाती है तो अगर हम इस मेथोडोलॉजी को देखें तो इस मेथोडोलॉजी के अंदर वी हैव एट स्टेप्स टू फॉलो हमें जो है ना वो आठ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है एंड दीज आर स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी और हाइपोथेसिस ये पहला टास्क होता है हमारा फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल एंड देन स्पेसिफिकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल ऑप्टेनिंग द डेटा एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल एंड देन हाइपोथीसिस टेस्टिंग उसके बाद फोरकास्टिंग और प्रोडिक्शन एंड लास्टली यूजिंग द मॉडल फॉर कंट्रोल और पॉलिसी पर्पज तो हमारी जो मेथोडोलॉजी uh, होती है इकोनोमेट्रिक्स की वो इन एट स्टेप्स पे जो है ना वो मुश्तम होती है एंड वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ दीज एट स्टेप्स वाइल वी आर गोइंग टू एस्टिमेट एनी इकोनॉमिक मॉडल या इकोनोमेट्रिक मॉडल जब हम एस्टिमेट करने जा रहे होते हैं तो ये आठ स्टेप्स जो है वो हमें तरतीब वाइज जो है ना वो फॉलो करना पड़ते हैं फर्स्ट uh, अगर हम स्टेप देखें uh, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास विच इज स्टेटमेंट ऑफ द थ्यूरी और हाइपोथीसिस देखें जब भी हम एम्पेरिकली जो है ना वो टेस्ट करना जा रहे होते हैं किसी स्टेटमेंट को थ्योरी को तो वो साफ जाहिर है कि वो थ्योरी या वो जो स्टेटमेंट है वो हमें जो इकोनॉमिक थ्योरी है वहाँ से मिलेगी मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक इकोनॉमिक थ्योरी है कि अब फर्म सेल्स रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन फर्म एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कि एक फर्म का जो सेल्स रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है फर्म के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर तो ये स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली हमें इकोनॉमिक थ्योरी से मिलती है इसी तरह वी हैव अ फेमस केन्जियन कंजम्पन फंक्शन स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस जिसमें प्रोफेसर जे एम केन्स कहते हैं कि द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ अपॉन विच वी आर एंटाइटल टू डिपेंड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस बोथ अ प्योरी फ्राम आवर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड फ्राम द डिटेल फैक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस इज दैट मैन आर डिस्पोज एज अ रूल एंड ऑन द एवरेज Uh, to increase their consumption as their income increase, but not by as much as increase in their income. Ah, uh, यानी जो जेम केन्स हैं इनके नजदीक जो आपकी consumption है, it depends on income. और जब आपकी income बढ़ती है, तो आपकी consumption का level भी बढ़ता है. लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना जो है ना वो income का level जो है ना वो increase करता है. यानी consumption जो है वो income का function तो बनती है. लेकिन जो इनकम है इसमें ज्यादा चेंज आती है और उससे मुतासर होकर कंजम्पन कम चेंज होती है लुक एट द साइज ऑफ द हाउस तो इस हिसाब से जे एम केन्स ने हमें कहा था कि जो एम पी सी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन यानी इसकी वैल्यू जो है वो जीरो और वन के दरमियान जो है ना वो फॉल करती है सो so, ये जो स्टेटमेंट हमें मिली है ये स्टेटमेंट ऑफ द थ्यूरी है ये हमें इकनॉमिक्स लिटरेचर से मिला है तो इसी को हम जो है ना वाकई टेस्ट करने जा रहे हैं क्या वाकई ही जो एम है उसकी वैल्यू जो है ना वो जीरो और वन के दरमियान होती है इसी तरह से केन्स ने अपने साइकोलॉजिकल लॉ के अंदर ये भी बताया था कि जो एम है सॉरी केन्स हाँ आ, उसने कहा था कि जो आपकी आ, होती है अटोनमस कंजम्पन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो यानी जो सी नॉड है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो जो अटोनमस कंजम्पन है तो इन दिनों दोनों चीज़ों को हम एम्पेरिकली टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा वही आ गया सबसे पहले हमने इकोनॉमिक लिटरेचर से स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी दी एंड नेक्स्ट स्टेप इज स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल जो नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिफिकेशन का इसके अंदर हमने स्पेसिफाई करना है कि कौन से वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन आवर मॉडल 
और इसके अंदर ही हम बताएंगे कि जो फंक्शनल फॉर्म होगी हमारे मॉडल की वो किस किस्म की होगी तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल में जो सबसे की हमारा एक काम होता है वो ये होता है कि हमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिसाइड करना होते हैं कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं हमारे मॉडल के अंदर वो कौन कौन से हैं इसी तरह से हमारे मॉडल के अंदर जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हमने जो है ना वो इंक्लूड करने हैं तो ये सारे के सारे काम जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड ये सारे के सारे स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल के अंदर किए जाते हैं ना लुक एट इट हेयर इज द जनरल फॉर्म ऑफ कंजम्पन फंक्शन या आप इसको फॉर्म सेल्स रेवेन्यू का भी जो है ना वो नाम दे सकते हैं आपको यू कौन सा मॉडल आप लेना चाह रहे हो वाईज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स वेयर वाईज इक्वल टू कंजम्पन एक्सपेंडिचर एंड एक्स इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर और यहाँ पे अगर आप देखें तो बीटा वन और बीटा टू जो है बेसिकली ये हमारे पास पैरामीटर्स है जिसमें जो बीटा वन है ये हमारे पास इंटरसेप्ट वैल्यू है और जो बीटा टू है ये हमारे पास स्लो कोफिशेंट है Here, अगर यहाँ पे लिखा है कि बीटा टू लाइज बिटवीन जीरो एंड वन तो एट द सेम टाइम हमारा जो बीटा वन होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो अकॉर्डिंग टू दिन थ्यूरी तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल जो है ना वो आ जाता है लेकिन द प्योरली मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द कंजम्पन फंक्शन is of limited interest uh, to the econometricians uh, for its uh, uh, for it assume uh, that there is an exact or deterministic relationship between consumption and income or between the uh, dependent and explanatory variables dekhen uh, jo difference hota hai mathematical model mein aur uh, jo hamare paas uh, statistical econometric model hota hai wo ye hota hai ki mathematical model jo hota hai wo exact ya deterministic variable uh, ke darmiyan jo relationship hota hai wo zahir kar raha hota hai यानी मैथमेटिकल मॉडल के अंदर जो डिपेंडेंट और एक्सपेंडेटरी वेरिएबल्स होते हैं उनका जो रिलेशनशिप होता है वो एग्जैक्ट होता है या फिर वो डिटर्मिनिस्टिक होता है लेकिन इन रियलिटी जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो इन एग्जैक्ट होता है डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता वो इस वजह से होता है कि हमारे पास जो मॉडल के अंदर हमने एक्सपेंडेटरी वेरिएबल्स दिए होते हैं उसके अलावा भी कुछ वेरिएबल्स जो है ना वो मौजूद होते हैं आउट ऑफ द मॉडल जो कि आपकी वैल्यू आपके जो मॉडल के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं तो इसके लिए जब हम स्टैटिस्टिकल या इकोनोमेट्रिक मॉडल स्पेसिफाई करते हैं तो वो इंट्रोड्यूस एन एरर टर्म जिसको रेजिजुअल का भी नाम दिया जाता है तो ये एरर टर्म या जो रेजिजुअल होता है इट शोज टू अफेक्ट यानी इसके अंदर दो चीजें जो है ना वो मौजूद होती है फर्स्ट वन इज न्यूमरस एक्सपेनेटरी वेरिएबल विद ऑन दिस लाइट एंड इन रेगुलर अफेक्ट ऑन वाई इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल यानी इसके अंदर उन वेरिएबल्स का इफेक्ट मौजूद होता है जो कि माइनर इफेक्ट रखते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर या रेगुलर इफेक्ट होता है उनका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर और उसको मॉडल के अंदर शामिल नहीं करते तो वो सारे के सारे सैर टर्म या रेजिजुअल में आ जाते हैं एंड ऑल्सो ऑफ पॉसिबल एर इन मयरमेंट रैंडम ह्यूमन बिहेवियर अब इसके इसके अंदर जो है वो जितने भी मयरमेंट के पॉसिबल एर होते हैं यानी जो रैंडम ह्यूमन एर होते हैं जो हम कैलकुलेशन में गलतियां करते हैं मयरमेंट में गलतियां करते हैं तो वो भी इसमें आ जाता है तो लुक एट द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिकल एंड इकोनोमेट्रिक मॉडल अब मैथमेटिकल मॉडल में आपको कहीं भी एरर टर्म नजर नहीं आ रही आपको जो दूसरे वेरिएबल्स जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल कंजम्पन को इन्फ्लुंस कर रहे हैं वो भी आपको नजर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आप कह लो कि ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है और ये इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है यहाँ पे रेजिजुअल को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया यहाँ पे हमने रेजिजुअल को इंट्रोड्यूस करवाया है जो दो अफेक्ट्स अपने अंदर जो है ना वो समोए हुए हैं पहला कि वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो कि मॉडल के अंदर शामिल नहीं किए गए उसका अफेक्ट इसके अंदर है और फिर जितनी भी हमारी मयरमेंट एर होती है वो भी इसके अंदर जो है ना वो आ जाती है सो दिस वुड बी आवर स्पेसिफिकेशन ऑफ द इकोनोमेट्रिक मॉडल एंड द नेक्स्ट स्टेप जब हम ये स्पेसिफाई कर लेंगे इकोनोमेट्रिक मॉडल बना लेंगे तो फिर वी आर गोइंग टू ऑपटेन द डेटा फॉर एस्टिमेशन साफ जाहिर है कि जब हम इम्पीरिकल स्टडी कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम बाई यूजिंग डेटा एस्टिमेशन करने जा रहे होते हैं और एक हम जो है ना वो एग्जैक्ट या ऑन एवरेज वैल्यू जो है ना वो बताने जा रहे होते हैं नोमेरिकली जो है तो जैसे ऊपर मैंने कहा कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पन एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं इनकम कम होती है तो कंजम्पन एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो ये हमने एक जनरल बात की है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हमने दिया है अब इनकम पर यूनिट अगर चेंज होती है तो कंजम्पन में कितने यूनिट चेंज आएगी उसके लिए वी हैव टू अपटेन द डेटा हमें जो है ना वो कंजम्पन एक्सपेंडिचर्स का डेटा लेना पड़ेगा 
डिस्पोजेबल इनकम का जो है ना वो डेटा लेना पड़ेगा इसी तरह से जब हम बात करते हैं अपने उस मॉडल की जो कि मैंने बताया था आपको कि फर्म सेल्स रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द फर्म एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स तो इसमें हम यूँ तो कह सकते हैं कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स जब बढ़ते हैं तो आपकी जो सेल्स रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगा लेकिन नमेरिकली कि आप कितने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स करो और उससे सेल्स कितनी बढ़ेगी दिस इज ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ एनी फर्म जो कि किसी फर्म का स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है वो ये देखना चाहती है कि वो कितने एक्सपेंडिचर्स अगर एड पे करती है एडवर्टीजमेंट पे करती है तो कितना उसको जो है ना सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो हासिल होगा नमेरिकल टर्म्स के अंदर तो उसके लिए वी हैव टू अब द डेटा अब डेटा की बात करें तो बेसिकली डेटा को चार मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है पहला टाइम सीरीज डेटा है टाइम सीरीज डेटा जो है इसमें हम किसी एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट टाइम पीरियड्स के दरमियान जो है ना वो डेटा कलेक्ट जो है ना वो करते होते हैं मिसाल के तौर पे अगर सेल्स रेवेन्यू की बात करते हैं हम या एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि नाइनटीन नाइनटी से लेकर टू तक ये आप कह रहे हो कि हमारे पास दस साल का अरसा जो है ना वो बनता है तो इसके दौरान जो है ना वो कितना आपकी जो सेल्स रेवेन्यू है उसमें इंक्रीज आया है फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हो ये इस अरसे के दौरान जो है जब आपकी इनकम बढ़ी है तो आपके कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो है ना वो किस तरह से बढ़े हैं दिस वुड बी आवर टाइम सीरीज डेटा जब दूसरा हमारे पास आ जाता है वो क्रॉस सेक्शनल डेटा है इसमें टाइम कॉन्स्टेंट रहता है टाइम चेंज नहीं होता जबकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं मिसाल के तौर पर हम देखना चाह रहे हैं कि जो जी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है Uh, आप सब लोग वेल अवेयर हैं दिस अबाउट दिस टर्म तो हम देखना चाह रहे हैं कि जीडीपी जो है टू uh, थाउजेंड के अंदर 2019 के अंदर uh, जो है वो पाकिस्तान की कितनी थी इसी तरह से uh, इंडिया की जो है ना वो कितनी थी इसी तरह से uh, आप कह लो कि जो बांग्लादेश है उसकी कितनी थी इसी तरह से जो नेपाल है इसकी कितनी थी तो अब देखिएगा टाइम कॉन्स्टेंट है लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है तो इस तरह का जब हमारे पास डेटा होता है तो उसको क्रॉस सेक्शनल डेटा का नाम दिया जाता है जबकि इसमें क्या था इसमें चलो अगर यही जीडीपी वाली एग्जांपल अब लें तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट एक ही रहता है और हम टाइम जो है ना वो चेंज करते रहते हैं मसन अगर हम ये देखना चाहें कि जो जी है पाकिस्तान की वो उन्नीस से लेके दो तक जो है ना वो या टू तक जो है वो कितनी रही है तो दिस वुड बी आवर टाइम सीरीज डेटा एंड दिस इज आवर क्रॉस सेक्शनल डेटा फिर पैनल और पूल डेटा है बाज हमारे पास स्टडीज ऐसी होती हैं एम्पेरिकल स्टडीज जिसके अंदर वी हैव टू पूलिंग द डेटा और उसमें हम क्या कहते हैं या इसको करते क्या है वो क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज डेटा को जब इकट्ठा कर दिया जाता है यानी जो आपका पैनल डेटा होता है या पूल डेटा होता है बेसिकली इसमें जो टाइम सीरीज और जो क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है इसको इकट्ठा कर दिया जाता है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा इसके बाद एक प्राइमरी डेटा होता है दूसरा सेकेंडरी डेटा होता है प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है विच हैज नॉट गॉ थ्रो एनी स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट ये रॉ हालत में आपके पास मौजूद होता है इस पर कोई आप जो है स्टेटिस्टिकल टूल अप्लाई अभी तक आपने नहीं किया होता जबकि जो सेकेंडरी डेटा होता है ये हमारे पास एक मीनिंगफुल फॉर्म का जो डेटा होता है उसको सेकेंडरी डेटा का नाम दिया जाता है एंड द नेक्स्ट स्टेप इज द एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर अच्छा आपने स्टेटमेंट ऑफ द थ्यूरी भी ले ली इकोनॉमिक्स लिटरेचर से आपने मैथमेटिकल मॉडल भी स्पेसिफाई कर लिया आपने इकोनोमेट्रिक या स्टैटिस्टिकल जो स्पेसिफिकेशन है वो भी कर ली और फिर आपने डेटा भी ऑप्टेन कर लिया तो जब ये सारे काम हम कर लेंगे तो आवर नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क वुड बी द एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स हम क्या करेंगे हम उसी डेटा को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पैरामीटर्स होंगे उनको एस्टिमेट करेंगे यानी बीटा वन हेड को एस्टिमेट करेंगे बीटा टू हेड को एस्टिमेट करेंगे और आम तौर पे जो मेथड अप्लाई किया जाता है सिंगल इक्वेशन मॉडल के लिए वो हमारे पास ऑर्डनरी डी स्केयर मेथड होता है और अगर हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है तो फिर उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं और आइडेंटिफिकेशन चेक करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा बेस्ट हमारे पास ऑप्शन होगा क्या या हम आई एल मेथड अडॉप्ट करें हम जो है ना वो टू का मैथड अडॉप्ट करें जी एस एल जी एल एस जनरल जो है उसको अप्लाई करें तो इट डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिफिकेशन स्टेटस ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल लेकिन जो फंडामेंटली हमारे पास एक वाइडली यूज मेथड ऑफ एस्टिमेशन है वो हमारे पास ऑर्डनरी लीज केयर मेथड है जो कि इन डिटेल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब देखिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड मॉडल एंड स्पेसिफाइड मॉडल 
अब जो स्पेसिफाइड मॉडल था उसके अंदर एरर टर्म या रेजिजुअल मौजूद था लेकिन जब एस्टिमेट हमने किया है तो आफ्टर एस्टिमेशन देखिए आपका एरर जो है ना वो खत्म हो गया बेसिकली ऑर्डनरी लीज केयर मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो एरर टर्म होती है उसका जो इफेक्ट होता है उसको मिनिमम करते हैं और जब वो मिनिमम हो जाता है तो फिर हमारे पास वही एक वेरिएबल का फैक्ट रह जाता है जो कि हमने मॉडल के अंदर जो है ना वो इंक्लूड किया हुआ होता है वेरिएबल जो है एंड जब आप एस्टिमेशन कर लेते हो आप इंटरसेप्ट को भी एस्टिमेट कर लेते हो आप स्लोप कोफिशन को भी एस्टिमेट कर लेते हो अब फॉर एग्जांपल आप एस्टिमेट करते हो और आपका जो बीटा टू हैट है या आप कह लो कि आफ्टर एस्टिमेशन जो आपका स्लोप कोफिशेंट है उसकी वैल्यू जो है ना वो आ गई है जीरो मिसाल के तौर पर पॉइंट वैल्यू आ गई अब साफ जाहिर है कि ऊपर हमने इकोनॉमिक लिटरेचर के हवाले से पढ़ा कि जो एम है इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन जीरो एंड वन इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी एस्टिमेशन है ये प्रोफेसर जी एम केस की थ्योरी को सपोर्ट कर रही है अब साफ जाहिर है कि एस्टिमेशन तो हमने कर ली नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस एस्टिमेशन हम इसको टेस्ट करेंगे कि आया जो हमने एम्पेरिकल रिजल्ट्स निकाले हैं ये एम्पेरिकल रिजल्ट्स जो हैं ये वैलिड भी हैं या नहीं है क्या हम इसको फोरकास्टिंग में और पॉलिसी मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो उसके लिए जनरली वी अप्लाई टू टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं ये इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए होता है और फिर एफ टेस्ट हम अप्लाई करते हैं ये आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है ओवरऑल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए तो जब टी टेस्ट की हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस चेक करता है इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस से बुरा दी है कि हमने जो बीटा वन हैड का रिजल्ट निकाला है और इसी तरह से बीटा टू हैड का रिजल्ट हमने निकाला है तो क्या ये सिग्निफिकेंट है कि दोनों रिजल्ट जो है तो सेपरेटली हम जो है ना वो इसको चेक करते होते हैं उसका फार्मूला क्या होता है टी टेस्ट का सिंपल सी बात है कि आपके पास जो एस्टिमेटेड बीटा होता है जो आपने एस्टिमेट किया होता है पैरामीटर बी आई में लिख रहा हूँ जनरल टर्म में जब आप वन करोगे तो बीटा वन आ जाएगा जब बीटा टू को करना है तो बीटा टू आ जाएगा ओवर स्टैंडर्ड एर तो सबसे पहले जब आप टेस्टिंग करने जा रहे हो इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस आप चेक करने जा रहे हो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड एर फाइंड आउट करेंगे ठीक है बीटा वन का भी बीटा टू का भी फिर आप क्या करोगे जो आपका एस्टिमेटेड पैरामीटर होगा अगर आपने इसकी टी स्टेटिस्टिक निकालनी है तो आप इसको स्टैंडर्ड एरर पर डिवाइड करोगे इसकी निकालनी है तो आप इसको स्टैंडर्ड एरर पर डिवाइड करोगे तो अगर तो आपकी ये जो कैलकुलेशन है यानी आपने जो कैलकुलेट की है वैल्यू टी की अगर ये ग्रेटर देन टू आ जाती है दो से ज्यादा आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो आपने एस्टिमेट किए हैं पैरामीटर्स बीटा वन और बीटा टू ये दोनों स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होंगे ठीक है जी अगर टी से टी की वैल्यू टू से कम आ जाती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो इनसिग्निफिकेंट होगा सो so, ये रूल ऑफ थम होता है बच्चों जो टू का आप कह रहे हैं एक हमारे पास प्रोसीजर होता है उसको रूल ऑफ थम कहा जाता है कि आप टी की वैल्यू निकालते हो यानी बीटा वन हैट को स्टैंडर्ड एवर पे डिवाइड करके और इसी तरह वो उसका टी वैल्यू आ जाएगा और इसी तरह से बीटा टू हैट को जब आप स्टैंडर्ड एवर पे डिवाइड करोगे तो वो उसकी टी वैल्यू आ जाएगी तो अगर तो बीटा वन की टी वैल्यू ग्रेटर देन टू है टू से ज्यादा है तो फिर इसका मतलब यह है कि ये सिग्निफिकेंट होगा इसी तरह से अगर आपका जो टी वैल्यू बीटा टू हैट की है वो टी से टू से ज्यादा है टी वैल्यू तो फिर इसका मतलब है ये भी सिग्निफिकेंट है लेकिन अगर कम आ जाए तो भी सिग्निफिकेंट होगा टी से टू देखे ना टू टी से स्टार्ट होता है तो ये जेन में रखिएगा नेक्स्ट वन इज एफ टेस्ट है एफ टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए होता है कि ओवरऑल हमारे मॉडल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं क्या वो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं है तो उसके लिए हम एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं तो लुक एट द डिस्टिंक्शन टी इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट एफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए होता है ओवरऑल मॉडल के सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए और इसके लिए जो हमारे पास आप कह लो वैल्यू होती है कि अगर f वैल्यू ग्रेटर देन फोर है f फोर ठीक है ना फोर एफ से स्टार्ट होता है तो अगर f इज ग्रेटर देन फोर तो इसका मतलब ये है कि आपका मॉडल ओवरऑल जो है ना वो सिग्निफिकेंट है और अगर आपकी f वैल्यू जो है ना वो लेस देन फोर आ जाती है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो ओवरऑल मॉडल है वो इन सिग्निफिकेंस को जो है ना वो जाहिर करना होगा उसके लिए यू हैव टू मेड हाइपोथिस टेस्टिंग वही उसी तरह से नल हाइपोथिस आप बनाएंगे अल्टरनेटिव हाइपोथिस बनाएंगे नल हाइपोसिस यही होगा कि आपका जो जो भी आप बनाना चाह रहे हैं कि बीटा वन इज सिग्निफिकेंट तो दूसरा आ जाएगा इट इज इन सिग्निफिकेंट तो उस हिसाब से आप चेक करेंगे टी की कैलकुलेटेड वैल्यू और उसकी जो है ना वो क्रिटिकल वैल्यू के साथ आप मैच करोगे उस हिसाब से जो अभी रूल ऑफ थम मैंने बताया बस वही मेन है उसको आप जेन में रखिएगा फिर उस
और वो इक्वेशन ये आपके सामने है यहाँ पे आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपका जो वेरिएबल होगा एक्स उसको आप कोई भी एक अपनी तरफ से एज्यूम्ड वैल्यू दोगे सपोज वैल्यू दोगे तो सपोज वैल्यू पे आपके पास जो है ना वो वाई की जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है कंजम्पन एक्सपेंडिचर यानी फोरकास्ट कर सकेंगे ना हम कि अगर हमारी इनकम इतनी होती है तो हमारे कंजम्पन का लेवल ये होगा अगर हमारी इनकम इतनी होती है तो कंजम्पन का लेवल ये होगा एंड द नेक्स्ट स्टेज इज द यूज ऑफ मॉडल फॉर कंट्रोल और पॉलिसी पर्पज अगर हमारा मॉडल जो है वो इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट हो जाता है ओवरऑल सिग्निफिकेंट हो जाता है तो फिर उसके बाद हम उसको पॉलिसी पर्पस के लिए जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट आप कह लें कि पॉलिसी मेकिंग के लिए उसको जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर ये इन सिग्निफिकेंस को जाहिर कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि अपनी स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने जो है ना वो क्लियर किया है सो वी हैव टू री शेड्यूल आवर ओवरऑल Uh, methodology of econometrics uh, so uh, this was our today's lecture jiske andar humne jo hamare paas traditional aur uh, classical methodology hai econometrics ki usko discuss kiya ye uh, batane ka maqsad ye tha ki next lecture ke andar jo hai wo hum uh, jo hamara demand analysis hai aur supply analysis hai uski estimation humne karni hai aur saaf zahir hai ki jab uh, estimation karni hai to aapko econometric ka jo ek procedure hai wo aana chahiye मेथडोलॉजी आनी चाहिए क्योंकि यही हमने आगे जो है ना इसकी अप्लाई करनी है तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स वी विल डिस्कस अबाउट द एस्टीमेशन ऑफ डिमांड फंक्शन की किस तरह से जो है ना उसको एस्टीमेट किया जाता है होप uh, आपको इस मेथडोलॉजी की समझ लग गई होगी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग जो है ना वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन और Uh, कोशिश कीजिए कि इस लेक्चर को जो है ना वो राइट कीजिए इसको देखिए पूरा जो है ना एक दो दफा सुने इसको और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करिएगा दिस इज द एंड ऑफ टू डेज लेक्चर विश यू बेस्ट ऑफ लक अल्लाह